Viime viikon aikana me ollaan keskitetty hyvin paljon nimenomaan osakesijoittamiseen, eli käyty läpi näitä uusmerkintöjä, ostotarjouksia, miten toimeksantoja tehdään. Mutta tota, tosi moni sijoittaja kuitenkin tykkää mieluummin sijoittaa rahastoihin tai ETF-rahastoihin, niin käydään näitä tänään läpi ja tota, mitä eroja näihin liittyy. Että kyseessä kuitenkin on semmoinen hyvä sijoitustuote, että yhdellä tuotteella saa hyvin kattava hajautuksen yhdellä kertaa. Niin tota, käydään nyt läpi, että mikä on ETF, mikä on rahasto ja miten nämä kaksi tuotetta eroavat toisistaan. Eli jos me lähdetään liikkeelle ihan ETFstä, niin ETF-nimestä huolimatta niin osa suomalaisista pitää tätä ikään kuin hiukan pelottavana, koska ne ei tiedä mitä se tarkoittaa. Eli, eli kyseessä on kaikessa yksinkertaisuudessaan tämmöinen rahasto, joka on pörssiin oterattu. Eli sillä käydään pörssissä reaaliassa kauppaa ihan samalla tavalla kuin osakkeilla. Eli sitä voi ostaa markkinan aukiolla aikana reaaliajassa. Ja kun sä sen toimeksan on teet, niin se, jos se vaan toteutuu, niin se saman tien salkussa näkyy. Ja tätä ETFn suosittua varsinkin viime aikoina on perusteltu sillä, että se hallinnointipalkki on ETFin osalta huomattavasti rahastoja halvempi. Ja tämä on sitten saatu aikaan sillä, että ETFillä ei ole ketään tämmöistä niin sanottua aktiivista salkunhoitajaa, joka ostaisi ja osakkeita, vaan siellä on tämmöinen alla oleva indeksi, mitä se ETF sitten seuraa. Et jos me toivotaan esimerkkinä se, että meillä olisi vaikka Suomen markkina, ja me Suomen markkinaan halutaan sijoittaa ETFllä, niin esimerkiksi Nordenkin palveluista löytyy Seeliksonin OMXH25 ETF, joka sitten Suomen 25 vaihdetumpaan osakkeeseen siitä, niin sijoittaa. Ja se seuraa vaan puhtaasti tätä indeksiä, jolloin sitten se hallintipalkki on saatu hyvin alas. Eli tämmöistä ETF, jos asiakas ostaa, niin tällöin asiakas maksaa vain ainoastaan välityspalkkion sekä sitten ETFn perimän tuon hallinnointipalkkion, joka vähentää sitten tuotteen päiväkohtaisesta arvosta automaattisesti. Eli asiakas ei joudut tätä erikseen sitten esimerkiksi vuoden, vuoden lopussa maksamaan. Ja tota, jos siirrytään sitten näihin rahastoihin ja pidetään edelleen tätä Suomi-teemaa yllä, niin muun mm. muassa meidän top listoilta löytyy sitten tämä Evelin pienyhtiöt rahasto. Niin rahasto toimii sillä tavalla, että siellä on tämmöinen joku aktiivinen salkunhoitaja, eli fyysinen henkilö, joka sitten ostaa ja myy osakkeita siihen rahastoon. Ja nämä ostot tehdään tämän rahaston niin sanotun sijoituspolitiikan mukaisesti. Eli jokainen rahasto on määrittänyt tämmöisen sijoituspolitiikan, mitä ne noudattaa ja sitten sitä kautta ostoja tekee. Eli tässä Evelin tapauksessa, kun on kyse pienyhtiörahastosta, niin he ostaa pienyhtiöitä tietyiltä ennalta määrättyjen määräiden mukaisesti. Ja nämä on aina asiakkaan luettavissa muun muassa meidän sivulta, eli siellä on muun muassa sijoituspolitiikka määritelty, ja sitten sieltä löytyy ava, tota, rahastojen avaintietoesitteet ynnä muut faktat. Ja tota, ero ETF on se, että nämä rahastoillahan ei käydä aktiivisesti kauppaa, vaan Nuurhetin tapauksessa asiakas jättää meille toimeksiannon ja käytännössä me otetaan se vastaan, lähetetään se rahastoyhtiölle, rahastoyhtiö toteuttaa sen, jonka jälkeen he lähettää meille vahvistuksen kaupasta. Ja tämä prosessi aiheuttaa sitten tietenkin pientä viivettä, eli arvioilta yhdestä viiteen päivää on noin arvioitu aika ennen kuin toimeksiannot salkkuun kirjautuu ja koskee siis sekä ostoja että myyntejä. Ja sitten kun tosiaan rahastoilla on tämmöinen niin sanottu aktiivinen hallinnointi, eli siellä aktiivisesti ostaa ja myydään osakkeita, niin rahastot pyrkii tällä nimenomaan perustelemaan sitä, että se hallinnointipalkki on, on korkeampi mitä sitten ETF-rahastoilla. Ja tämä on ihan sinänsä perusteltua, jos tämä rahasto pystyy tämän vertailuindeksin voittamaan, niin silloinhan tietenkin se rahasto tuo asiakkaalle lisäarvoa. Eli Periaatteessa niin nämä kaksi tämmöistä tuotekategoriaa ja tuotelajia on semmoisia, millä asiakas saa yhdellä tuotteella kattavan hajautukseen esimerkiksi Suomen markkinoille. Ja se, näitä rahastoja sekä ETF on siis ihan tota, maantieteellisesti voi hajauttaa toimialakohtaisesti, omaisuusluokkakohtaisesti, eli on osakepohjaisia, korkopohjaisia ja sitten näiden yhdistelmiä, joita kutsutaan niin sanotusti yhdistelmärahastoiksi. Eli, eli täältä löytyy ihan varmasti jokaiselle jotain, mitä, mitä lähtee sijoittamaan. Ja, ja tota, se, että kumpi näistä soveltuu, niin se on täysin oikeastaan sijoittajista itsestään kiinni. Eli silloin kannattaa vaan nimenomaan sitä kulurakennetta miettiä ja sitä, tota, että minkä tyyppistä sijoitustuotetta haluaa. Tuomas Joonas, tässä terve. 
Jos pidit tästä videosta, jätä tykkäys ja muista pistää meidän YouTube-kanava tilaukseen. Ja jos sulla on jotain aiheideoita, mitä me voitaisiin käsitellä näissä jaksoissa, niin kommentoi se tuohon alle.